Muda mwingine Roho Mtakatifu naye ana vitu vyake. Anaweza kapetisha hata dakika tatu lakini muniulie radhi nitakimbia kwa muda. Haleluya. Wangapi wananijua? Haya, niache kujitambulisha nyinyi wote mnanijua, si ndio? Jameni. Haya. Wanaye nijua msipandishe, wasio nijua pandisheni. Ndio mara ya kwanza kuniona. Paluku, umefanya nini hapa? Ah, jameni. Haya, kwa jina anaitwa Maurice Jack. Ni tunatoka Rock Island Illinois. Na hii kwaya unaiona hapa wawili tu ndio sio familia lakini waliobaki ni familia yangu. Wasimame muwaone. Sisi tunakula muda. Haya. Hacha ni musa, baba yangu yule pale, mzazi yule, nasimame. Na huyu hapa ni mama yangu mzazi. Anayenifuata yuko studio kule. Asimame mumuone ndo yule alafu mwingine anayemfuata yule ndo huyo dada yangu asimame mumuone na mwingine yule kule na wa mwisho kifunga tumbo ni huyo hapa sio wa mwisho anayemfuata ndo huyo hapa kwenye kamera bwana yesu asifiwe lakini huyu ndo wa mwisho mama yangu alisema a a nimemaliza bwana yesu asifiwe Alafu tuna huyu ni rafiki yangu sana kipenzi. Naye ni mwimbaji wetu tunaishi naye. Amefanya harusi hivi karibu na Voice of Victory wangekuwepo lakini kumekuwa uzinduzi. Huyu ndio amefanya harusi siku hiyo. Asimame mumuone. Niwaonyeshe mke wake? Hakuja, hakuja leo. Alafu mwingine ni yule pale. Amari goleta simame, naye ni mwimbaji wetu pia tunaishi naye. Amen. Wangapi wanamjua? Sasa wewe utabaki hapa tu turudi pamoja kwa. Jameni tuombe. Baba yetu ulia juu mbinguni. Tunakushukuru kwa jioni ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa uzinduzi wa kanisa. Umesimamia kila pembe shetani ameshindwa. Jioni ya siku ya leo kumekuwa furaha tele umepata kanisa umetupigania vitu vingi lakini leo tumeona mkono wako kuwa pamoja nasi katika somo hili fupi paka pale tutapomaliza katika jina la Yesu Kristo amen jameni nimeoa siko singo hapa kuna watu wanapiga jicho nataka nitambulishe mapema nina vijana watatu Mmoja anaitwa Joshua, mwingine anaitwa Josiah, mwingine anaitwa Jonathan. Na mke wangu anaitwa Janet. Alafu na mimi naitwa Jack. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu naye anaanza kuniita JJJJ. Mke wangu ninampenda sana. Sitaki kuoa mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Nimemwambia jameni nimebadilisha maombi mimi nataka munielewe. Kama na nyinyi hao maombi mtayapenda, muyatumikishe katika kanisa mpya. Mimi nimebadilisha maombi mwaka 23. Nilimwambia Mungu usije haraka. Nimemwambia usije haraka. Tupige kwanza maisha, tule tufurai, tuzae, tukiwa kama Ibrahimu na Sara uone kuja. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanataka Yesu arudi mapema? Mimi. Huyu ana matatizo huyu. Ndio, ndio, ndio. Anataka matatizo yake aishi Yesu yule ayamalize. Amen. Lakini sisi tumepata kanisa mpya. Tunataka tufurahie, tuhubiri neno, huu ni muda wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni muda wa kulihubiri neno. Sasa tumepata kanisa alafu parapanda ilie. Aa. Hiyo si huyu Mungu na yeye anajua kabisa hili. Anataka paluku ajaze kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Voice of Victory, Mungu awabariki sana. Somo la siku ya leo linasema pasipo Yesu huwezi ukafanya jambo lolote. Hilo ndo somo la siku ya leo. Haya mambo yametendeka hapa ni Yesu ameyasimamia. 
Najua mimi siishi hapa. Unajua mara nyingine muhubiri anapohubiri akihubiri kuna mafundisho yanamlenga mtu fulani. Lakini msifikirie paluku tumeongea kitu fulani hapa. Ukisikia Roma Rom takatifu amekugusa sio mimi sikujui Bwana Yesu asifiwe. Wewe kubali hivyo hivyo. Fundishe waimbaji mumeimba somo langu. Mnaona jinsi Roma takatifu anafanya kazi? Wameimba upendo. Kuna wimba waimba upendo. Na mimi nataka kusimamia kwenye upendo pia. Kwenye kanisa la Mungu pasipo upendo kila kondoo atatawanyika. Bwana Yesu asifiwe. Hili kanisa tunataka kila mmoja amuone ndugu yake kama ndugu yake. Hapa kuna watu hata kupigiana simu ni kuonana kwenye kanisani. Inawezekana wapo, lakini mimi siwajui. Inawezekana hata kuna mtu hajui nyumbani kwa paluku ambaye yuko hapa kanisani. Mimi sijui, lakini inawezekana. Lakini upendo Mungu anayetufundisha Huyu paluku kama ni ndugu yangu au mtu mwingine ninasema jina lake kwa kuwa ndio ninalielewa. Siko ninampichi huyu lakini ninafanya kanisa zima na toa mfano. Bwana Yesu asifiwe. Inatakiwa kila mmoja tuwe na upendo. Nikisikia paluku ana tatizo fulani, kanisa kazi yake ni kufanya nini? Ni, ku, ni kuenda na kumalizia lile tatizo kama kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Kwenye ruga kirundi kuna watu wanaitwa abatawazi. Sijui kama unawajua. Hao watu ni kundi ambalo linasaidia kanisa sana. Maana yake wao ni kuokoa kila ambacho wanachoweza. Wakisikia mahali kuna tatizo, wanakuwa wa kwanza kufika pale. Ijapo tuko Marekani tuna kazi nyingi, rafiki zangu. Upendo Mungu anayetufundisha kama mimi ninavyojipenda, ni mpende na ndugu yangu. Haleluya. Ni mpende na nani na ndugu yangu. Nimempata nime mwenye atanisomea somo kwa kuwa tukimbie kwa haraka. MC dakika zikifika sema simama, nitasimama. Roho Mtakatifu ni mtu mwingine wana. Ana, 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 anafanya vitu vyake hapo. Anaweza kapitisha. Ninaweza nikajisahau nimeshafika huku. Haleluya. Nana na Biblia. Wazazi msipandisha nataka young people. Wanani wana Biblia? Pandisha mkono. Paluku umeona hii shida. Kuna watu hata una yasimu pandisha tu. Nataka tukisoma usome na wewe. Mimi sipendaki kusoma peke yangu. Nataka kila ambacho ninacho kisoma na wewe ufanye nini? Usome. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukienda nje, mtu akikuuliza swali na ili fundisho limefundishwa, uwe mtu wa kumjibu. Haleluya. Haya, pandisheni tuangalie Biblia. Haya ninaona za simu ni nyingi za vitabu ni chache tunatakiwa kujaza za vitabu. Haleluya. Haya twende katika kitabu cha Yohana, Yohana 15 mstari wa 5. Msomaji wangu kwa tarari Yohana 15 mstari wa 5. Hapo ndo tunakwenda. Tuwasubiri kwanza wengine wafike inakuwa ni ngumu kupata hiyo Yohana muda mwingine. Mmefika wote? Twende Haya msomaji soma. Haya. Tuende kwa. Biblia inasema Yohana 15 mstari wa 5. Ndio. Bali ninyi husema. Ndio. Atakaye mwambia babaye au mamaye chochote kikupasacho kusaidiwa na mimi ni wakfu. Ndio. Endelea. Ya sita. Basi usimse, usimheshimu baba yake usimwe okay. Huko Yohana 15 mstari wa 5. Yes. Ah ndugu yangu Roma rom takatifu anajua mahali nipo wana. Eh hey, ndio maana nimeona umeenda tofauti na mimi wana. Yaani msomaji anaenda tofauti na muhubiri. Haya soma tusikie ndugu yangu. Tunasoma kitabu cha Yohana sura ya 15. Ndio. Pana sema kwamba mm -hmm. mimi ni mzabibu. Ndio. Nanyi ni matawi. Ndio. Akahaya ndani yangu nami ndani yake. Ndio. Huyo uzaa sana. Ndio. Maana pasipo mimi Mwezi kufanya neno lolote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnajua sisi tuko wachoa kusema amina. Na mmojawapo kuliona hiyo. Eh, hey, nataka leo mseme amina. Sisi mmekula jameni. Chakula sisi kibaki kingi kule chini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Aha, kila siku nataka hii kanisa iwe na pasuka kwa kusema amina. Hata shetani alikuwa nje atakimbia. Haleluya. 
Biblia inasema pasipo mimi nyinyi hamwezi jambo lolote au kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa mmewezeshwa kupata kanisa ni Mungu. Sio nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa kuwa mmepewa hiki chombo msikichezee. Mukikichezea Mungu atawanyanganya atawapa watu wengine. Ndivyo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kila mmoja ambaye ni mshirika wa kanisa hii hata kama huu uishi hapa lakini unapenda kutembelea hapa nataka nikwambie rafiki yangu jambo lolote linalo kutukia au linalo kutokea katika maisha yako jua kwamba ni Mungu sio wewe kuna watu wametafuta kazi wakakosa lakini walipoenda kwenye magoti Mungu akafungua njia maana yake walikosa password Watu wengi hawataki kumtanguliza Mungu katika mambo yao. Wanataka kujitanguliza wenyewe. Hapana, Mungu sio hivyo. Mungu tunayemwabudu, anasema Mungu kwanza. Mengine Mnaona? Maana yake ukiwa wewe ni Mkristo kamili na unamjua Mungu kabisa, anasema kila unachokifanya omba kwanza. Unapoingia garini ukienda kazini Mungu kwanza. Hapa inawezekana kuna watu waliwahi kufanya ajali wakatoka wazima. Wapo? Pandisha mkono kama uliwahi kufanya ajali ukatoka mzima. Sunaona ni wengi. Nani aliyofanya? Nani aliyokuokoa? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndiye anayofanya kila kitu. Ndio maana somo hili hili kanisa au hili jengo Mungu anataka mzae matunda tele. Sio nyinyi peke yenu. Bwana Yesu asifiwe. Mnatakiwa kuandaa mikutano, mnatakiwa kufanya vijana wawe kipawa mbele walitangaze neno la Mungu. Wazee waamkieni vijana, kwa kuwa hawa ndio wana nguvu. Hawa ndio wana nguvu. Wapeni kazi katika shamba la Bwana na wataleta watu wengi lakini mkiwafanya nyuma kanisa litoendelea mimi ninaoambiza ukweli kanisa halitoendelea wapeni kazi nyinyi muendelee kuwaombea Mungu akae nao awafungue macho kwa kazi yake Bwana Yesu asifiwe kwa kuwa hii kazi sio rahisi unajua sio kila mtu anaweza kasimama hapa akahubiri hapana Sio kila mtu na sio kila mtu ni mwimbaji anaweza kasimama hapa kaimba. Hapana, ni karama. Hiyo ni karama. Kuna mtu hapa ana karama ya kushauri. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mwingine ana karama akisema wana leo rafiki yangu. Vaa vizuri. Mungu atakubariki. Hiyo ni karama. Haja sama vibaya ni karama. Haleluya. Si tuenda huko najua wengi wanataka kufikiria yeye anitaenda kwenye mavazi nywele na kadhalika sitaki kutoka nyuma ya somo Bwana Yesu asifiwe lakini nitaka niwape ki hizo zote ni karama Haleluya Kuna story moja nataka niwaambie nataka watu watatu ni toa mfano huwa natoa mfano ili watu waelewe zaidi watu watatu wote wale tu wanaume nataka wanaume njooni njooni watu watatu tu simameni hapa Wewe mfano nataka niuonyeshe ili watu waelewe. Aha, na umevaa suti kabisa. Wewe ndio nilikuwa ninahitaji. Mwingine, aha, wewe njoo huku sasa. Wewe umemtia katikati. Ah, huyu roho mtakatifu naye vitu vyake jameni. Amewachagua vizuri. Yaani suti nyeusi. Aya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa nataka niwaite majina. Huu ni mfano uliwahi kutokea lakini ulitaka kufundisha jambo fulani. Na hili jambo nataka kulionyesha hapa ni kwa kuwa mumepata jengo mpya la Mungu ili muweze kumkaribisha Mungu hapa ili kila familia ipate maarifa ya kumjua Mungu na kubarikiwa. Haleluya. Sasa huyu tumuite utajiri. Simuana na amevaa vizuri jameni. Mpigeni makofi sasa. Eh, hey, yani Bosi bosi mwenyewe anafanya hivi si mnaona? Eh. Hey, haya, huyu naye tumuite mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Amesema aelewe mafanikio. Nani anaweza kumwambia kwenye Kiingereza mafanikio? Success. Umeelewa? Haya. Huyu naye 
Hey, jameni, hey. Nana ampe jina? Aya. Umekubali hiyo? Aa, mimi nabadilisha. Huu tunamuita upendo. Simulona jisa mevaa vizuri jameni? Tumuite masikina mevaa vizuri hivi? Aa. Hallelujah. Nikikaliki vizuri kwa muda wangu? Haya. Sasa, tumesema huwa naitua? Huyu? Huyu? Jipigieni makofi. Kumbi tuko pamoja. Aya. Yani, nimependa na hili shule. E, nitarudi hapa siku nyingine. Aya. Aya. Itabidi kipaji, yani kibali chenu kwa kumumesha pata kanisa Ipo siku, tunatakia kufanya uamusho mkubu hapa Mwana yeso asifiwe Haya Nani? Haya Huyu? Mwana yeso asifiwe Mwana yeso asifiwe Mwana yeso asifiwe Huyu? Haya Sasa siku moja Nataka Situ chagua kwa watu ambatu mekuja na Wanaweza kasema tumipanga Mama njo wewe Njo na umevaa vizuri kabisa. Mpigieni makofi jameni. Mpigieni makofi. Sasa yeye nani anaanza kaniletea kiti? Tufanye kwa haraka. Kiti chochote kile anaanza kaka hapa. Aha, kiko, kimeshafika. Mama njoo hapa tu. Na kamera itakuona tu, uhusi wafu tuko live. Kaa hapa. Sasa mama mmoja ambaye ndio huyu hana jina. Tunamuita mama Ehe, katika hiyo story Mama fulani, sindiyo? Aya, asante Sasa, huyu mama Aliwaona hawa waze Akisha fungua nyumba Amefungua nyumba Anatoka inje, anawaona hawa waze Kae ni chini ya kwanza hapo Kama haka, mkae chini hapo Sasa, huyu mama Amewaona hawa waze, wamekaa mbele ya mlango waki Lakini, mama kaona hawa watu wananjaa Wanaitaji nini? Chakula jameni. Ninawafundisha kwenye mithali. Ili mueleo kutukana na kanisa mwili opata. Ninacho kilenga. Mwenye romu takatifu atamfungu ataelewa ninapoenda. Tuko pamoja. Sasa huyu mama amewaona hawa wamekaa chini. Wananja. Tumesema huwa naituwa nani? Huyu? Huyu? Haya. Sasa huyu mama kaja. Kasema jameni ye. Mimi nimeona munanja. Karibuni ndani ya nyumba ni wapi chakula Mnaona Alafu Hawa Wakasema tuko watatu Mimi huyu ni nani Mimi tajiri huyu Wanajisema majina Alafu huyu Sasa wakaumuliza umama katika haya majina yote Hawa katika sisi wa watatu utachagua nani Wanaeso sifiwe Sasa Umechagua? Haya. Tuachane na hiyo sasa. Sasa huyu mama akauliza tajiri. Kwa kuwa mama wingu wanapenda pesa. Hey. Wamama ni banki zetu. Waume mupo? Kuna wanaume hawana tana county moja na wakizao. Wapo wapo. Lakini siendi huko. Na wapa attention. Siendi county pamoja. Huyu akamwambia tajiri njo. Tajiri akamuuliza mume wako yupo? Huyu akasema hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Tajiri akasema sitoingia paka mume wako awepo. Bwana Yesu asifiwe. Akasema sitofanya nini? Na huyu akakataa. Na huyu akakataa. Sasa mume wake wa huyu ame rodi. Bwana Yesu asifiwe. Tumutia hapa mume Ili mfano wa vizuri Yupo Yuko wapi E baba karibu Mulete kiti Mulete kiti Mpigieni makofi jameni Mume amerudi E Mwikalisha hapa Sasa Baba kaha E switch hivi Acha acha hapa tu E Unawana baba Atake ende kwenye kushoto Ni ubafu wake Ah Yani nyinyi mumebarikiwa leo kabisa. Jamii ni kuna mibaraka mingi. Sasa mzee amerudi. Mama anamwambia kuna watu nje wananjaa lakini nimewakaribisha wakasema hawawezi wakaingia kabla wewe haupo. Sasa tuwaite kwa kuwa umekuja. Baba kamuuliza wanaitwa nani? Mama akasema kuna 
na na kuna binti wao wana binti mmoja tumuite nani awe binti yao njo karibu mama hey. karibu fanya haraka tunakimbia na muda kaa hapa jameni tunafundisha kwa mfano ili muelewe tunafundisha kwa kuwa tumepata jengo mpya na jinsi tutalijaza haleluya sasa binti wao anawasikia baba akasema muiteni tajiri alafu mama akasema hapana tumuite mafanikio hawa wawili umoja anahitaji huyu anahitaji binti wao jameni wazazi msigombane mahali watoto wanapoona wanaweka kichwani huyu sasa anajua wazazi wao wanapendaka kugombana anahitaji upendo sasa huyu akasema baba na mama mimi nataka upendo sasa baba na mama wakasema tumuache binti wetu aamue yoyota ta ingia akasema nahitaji upendo upendo njo na wewe mfuata bakiza hapa mumeona kile kimefuatia wameita upendo lakini wamekuja sikuna tatizo hapa sasa mama anasema tumeita upendo mbona nyinyi yote mumekuja Sikiliza jinsi mambo alivyo. Panapo upendo utajiri upo. Panapo upendo mafanikio yapo. Ndiyo maana ya namba tana hayawezi akaachana Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana upendo amekuja hawa wote wamemfuata. Upendo angebaki na wao wangebaki. Bwana Yesu asifiwe. Nendeni mkakae. Tunapokwenda kumaliza ndugu zangu mkiwa na upendo nyumba zenu zitakuwa na mafanikio mkiwa na upendo mtakuwa na mali mkiwa na upendo hata mibaraka ya Mungu mtaikimbia Ibrahim alikuwa baba wa imani alikuwa na upendo na Mungu alipompenda Ibrahimu ndiye baba wa kwanza kuwa na mali nyingi katika Biblia kwa kuwa alimpenda. Nana ameelewa mfano huu. Wangapi wanasema tutafanya hivyo? Useme kwa ukweli. Usiseme kwa kupandisha tu mkono ka hivi. Semesha ukweli tutafanya. Tutafanya. Panapo upendo kuna nini? Panapo upendo kuna nini? Tusimame tuombe. Baba yetu na Mungu wetu na kushukuru kwa kuwa umetufundisha vyema na kila mmoja ameelewa tubariki tena kwa kipindi cha pili cha nyimbo tunakwenda hapo kila waimbaji wanapoimba baba wakupukuza wewe na kila wanayefuatilia kupitia mitandao ya kijamii wakabarikiwe fundisho hili baba lililotengenezwa hapa sio la midhaa tunahitaji upupe nguvu na ukitupa nguvu tutafanya kweli kweli kanisa hili ni mpya tunaziwia nguvu za shetani kila familia shetani asipenye kila muumini shetani asipenye viongozi waliochaguliwa tunawatia mikononi mwako baba usipowaongoza hawawezi jambo lolote biblia imesema pasipo wewe hatufanyi jambo lolote katika kanisa ya sinai tunahitaji moto kutoka mbinguni ukawake katika kanisa hili kanisa likajae hata jengo hili wakahane kwenye jengo kubwa tunayotarajia mbele ili baba watu ambao waliorudi nyuma wakarudi zizini mwako na tunajua wewe utatenda kwa kuwa wewe ni Mungu tunayekupenda tena wewe baba umtamu sana tukisema unatubariki kwa kuwa unatusikia kama watoto bariki kwaya za hapa bariki viongozi bariki wadiakoni wote bariki watoto vijana ambao wanakwenda kusimama katika kazi yako baba ukasimame nao tunaomba tukiamini ni katika jina lako Yesu Kristo amen